Ted Gärdestad som ska känna sig väldigt välkommen hit i ja, studion. Kommit ut med en hel LP-platta där du har gjort samtliga melodier själv. Ja, just det, det har jag gjort. Texterna är också... Ja, det har min bror gjort. Jag har kanske kommit med någon idé så där, liksom till vad texterna ska handla om. Ja. Sen har han skrivit resten. Det är en familjeproduktion i alla fall. Ja, det är det. Det roliga, Ted, är ju att du är så ung och så kommer du så här då och brakar loss med en LP på en gång. Mm. Bara 15 år. Ja, 15 år. Och bor i Sollentuna. Mm. Går i skola. Ja, Stadens normalskola då, här i Stockholm. Det är en musikskola, va? Ja, just det. Musiklinje. Ja. Nu är det ju rätt roligt att man har kanske läst om Ted Gärdestad i helt andra sammanhang än det här med musiken först. Han spelar ju tennis bra också. Ja, just det. Du är rankad som en av de bästa i landet i ja, din årsklass, va? Ja, just det. Jag har kommit två i min åldersgrupp i, i Norrhessen, alltså. Två ja. gånger har jag gjort. Du spelar tennis fortfarande? Ja. Det kräver ju en massa träning. Hur hinner man göra musik då också? Ja, det går bra, tycker jag. Ted, ska vi börja från början? Hur började det alltså? Ja, det började med att jag och min bror spelade in ett band, bara, med några låtar på. Sen gick vi upp till Polar. Och... Sen sa jag att det här är bra, så. Det sa ni? Ja, det, sa ja, det är, är så man ska göra. Då, nej, då kommer man säga att det här är bra. Ja, det sa jag. Så att det måste ni lyssna på. Så. Ja, och det ja. gjorde de. Ja, det gjorde de. Och de tyckte det var bra också. Så alltså, ja. det lenar sig ibland. Ja. Och man ska vara lite tuff då, menar du? Sådär. Ja, det måste man vara. För det känns väl i knäväcken i alla fall. Mm, ja, visst är det. det, gör det. Blev ni förvånade då när de höll med? Eller? Ja, vi blev lite... Det blir lite småchockade. <laughs> ja, men det var ju bra så. <laughs> ja, 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 vet jag. Det. Ja. <laughs> Hade ni alla de här låtarna klara då som det har blivit en LP av? Eller? Nej, det var inte alla. Jag har skrivit kanske fyra nya ungefär. Fyra, fem nya låtar. Så du, du hade alltså ett lager redan när du kom? Ja, det hade N- När började du skriva låtarna? Ja, jag var väl en, när jag började skriva låtar på gitarr var jag väl tio år kanske. Mm. Då gjorde du det mer så där för att det var kul. Du hade ja. ingen tanke på att det skulle... Ja, jag gjorde jag har gjort hela tiden för att det var kul. Liksom. Mm. Vad handlar de om nu då? Ja, det handlar mycket om känslor. Aha. Det är som om stämningar och så. Du är romantisk. Ja, kan man säga. Om man tittar på skivomslaget så kanske man kan misstänka det. För dina producenter har tydligen tagit upp just detta i mm. omslaget. Till. Inte så mycket om kärlek då kanske? Nej, ja, inte så väldigt mycket. Det kommer senare. Mm. Mm. Hoppa, hoppas. Mm. Det är naturstämningar och, och lite grann sånt. Ja, här. just det. Det är mycket sånt. Det här är början, Ted. Mm. Smakar det mer nu? Ja, jag vet. Får vi se. Ta en dag och sen, Ja, just det. Eh, vi längtar väl alla till sommaren. Och du, antar jag, satt en sån här kall vinterkväll eller en kul en höstkväll och skrev sommarlängtan. Jag vet inte. ja. Jag kommer, Kom inte, jag kommer inte ihåg det. Det, gör inte, det roliga kanske är att på, den, på det bandet som vi säger på, på LPN, i den låten, där får vi höra din röst lite bättre. Här hade du en kör bakom som ja, vi kanske det. inte riktigt upplevde hur du låter. Men så här låter du. Mm. Mina tankar vandrar lika fritt som laxen i. Sommarlängtan hette alltså den här melodin. Det var inte precis en sån där uh, lättillgänglig melodi, inte speciellt enkel. Nej. Och det är väl kanske lite förvånande. Jag hade väl väntat mig lite uh, enklare mm. melodi, men det var inte så dåligt det här. Men sen. Vad heter din bror som, uh, som skrev texten här? Han heter Kenneth. Jag tror inte vi nämnde det va? Nej, Nej. vi skulle Nej. väl egentligen kanske ha haft honom här också. Hur gammal är han nu? Han är 23. Ja. Ja, det var en väldigt vacker text på den här. Det man kanske förvånar sig över när du är 15 år, som Ken säger här, typ när du, du ägnar inte åt pop. Det är kanske det grabbar i din ålder mest gör han. Ja, det gör han i alla fall. Det gör han? Det gör jag. Gillar mycket pop. Nu har inte vi hunnit lyssna på den här LPM för den är så färsk. Du har ingenting sånt på den, utan det är de här vis. Ja, det är mycket pop på LPM. Det, det är blandat? Ja, det är blandat. Det är precis all möj- allt möjligt. Alltså. Har, har du några... Idoler själv när det gäller kompositioner och sånt där. Ja, det är Beatles. Det är ja. till 100 procent. Ja. Men du ägnar dig liksom lite grann åt det här med romantisk visa. Ja, just det. Mm. Jag gillar det själv väldigt mycket. 
Hur ser framtiden ut tror jag? Det är väldigt svårt att säga. För nu har du ju precis fått ut den här skivan och det kanske känns ganska fantastiskt. Ja, det gör för sin första. Men eh, i och med att folk har sett det i tv och sånt där så har de uppmärksammat att, att det här är en kille som kan göra någonting. Är det någon som har kommit med anbud? Ska du resa något i sommar eller sånt där? Ja, det, de håller på att prata om det, att jag ska resa. Kanske åka runt i folkparken med Lena Andersson. Det är inte bestämt, men det var de man håller på att prata med. Så. Ja. Tycker du det ska vara kul? Ja, det är jättekul. Men inte ja, det rätt för en publik så där från en scen, för det är ju helt annorlunda det. Nej, Han har ju vanan inte. inne, som vi talade om i början här. Jo, men en helt annan typ av publik då ju. Ja. En annan sak som vi inte har, har, har nämnt här, som kan, kan vara skojigt i sammanhanget när det gäller Ted, är ju att du har skrivit en filmmelodi också. Ja, det var länge sedan, det var tre år sedan ungefär. Eller fy, fyra år sedan var det. Du har börjat tidigt, du. Ja, den filmen heter uh, Story of a Woman. Det var marknadshambo. Och den kvinnliga huvudrollen... Det var Bibi Andersson. Hade Bibi Andersson, ja. Mm. Det. Hur kom det så att du skrev den? Var, gjorde du samma sak? Du gick upp och presenterade det här och jag har en bra film. Eller det är jättebra, det måste jag ha. Det var så att jag höll på att spela dragspel va? Sen var jag åtta år. Det var, då jag, liksom, var det jag började skriva låta på. Ja. Och sen hade de hört talas om att jag spelade dragspel. Och gjorde låtar. Så de ringde upp helt enkelt. Fick en liten roll också. Jaha. Spelar du dagspel fortfarande? Nej, det har jag lagt av med. Det har du gjort? Ja, det har jag gjort. Nu är det gitarr? Ja. Bara gitarr eller spelar du piano? Ja, lite grann piano spelar också. Jag tänkte just fråga när man är 15 år. Det, det, hur som helst är det ju att vara väldigt ung för att vara kompositör ändå. Dels så blir väl folk ganska förvånade. Mm. Men det är inte så här att man inte blir tagen riktigt på allvar. Ja, jag vet inte. Ibland kan det vara så. Ibland så. Jag vet inte. Man har nog mest fördelar av det, tror jag. Du tror det? Ja, det tror jag. Och du går fortfarande i skolan ett ja. par år? Ja, det ska jag göra. Då kanske att det är svårt för dig att hinna så mycket mer. Ja, jag vet inte. Det tror jag inte. Du ska börja skolan strax. Ja, kanske. Det det. Vi ska... <laughs> Åtta. Ja, om en och en halv timme ungefär. Vi ska tacka för att du kom hit och talade om för våra lyssnare klockan nu är elva minuter i sju. Och så ska vi läska, önska Ted Gärdestad lycka till nu ja, med tack. den här LPN och med nya kompositioner.